干什么？回看射雕处，高飞，果然找我。你是这一代第一刺客，是价钱第一、啊。价钱第一。我不要人头，只要一只胳膊。谁？明天楼外楼见。推荐到刘湘军长那里去。他的心比我宽，什么鸡鸣狗盗、三教九流的都能容忍。这样也算我对得起面子。魏正先擅自炸毁汽车，给我们组带来了巨大损失。我请求组长立即关他禁闭。魏正先，你说话呀！那辆车在他家的巷口已经停过三次了，时间不过是一个月。我们这次执行的是绝密任务，一旦在现场有人看到了那辆车，就会节外生枝。在现场毁灭证据，这有什么不应该吗？说得好，也炸得好。滴水不漏就是我们复兴社的作风。你们呢、啊，我就纳了闷了。同样是在南京受过特训的，你们要是有他的一半，我就烧高香了。你们给我下去吧，郑先留下。是是。郑先，哎，郑先，你看看这个，西安教育局，这是戴老板的原话是“人才难得”。谢谢戴老板和组长的厚爱
让我去西安钓鱼，有特殊任务。哎，坐下说。郑先，特殊战斗人员能够胜任任何环境。你也知道，咱们复兴社就是一张网，在西安城里，大到政府衙门、各机关机构，小到电影院、中药铺、报纸摊儿，都可能有我们的人。具体这次你去教育局，不是执行什么个别任务，是让你长期的潜伏下来，以备必要之需。教育局的身份，也只是你的掩护，你的外衣，你的魂，还是我们复兴社的，明白了吗？郑先明白。从今天起，在族里，你的代号是易先生；对外，你的名字是霍大成。是。郑先啊，这次送你到南京去特训。机会十分难得，可是又很残酷啊，所以你要给我打起十二分精神来，不能给我们徐北局丢脸呐。组长放心，再苦我也能坚持，大不了我再丢掉一只手。我说的不是身体上的，是这里。一年的时间，你要学会和掌握很多东西，什么密码研究、邮电检查术。爆破学、谍报学、心理学、毒药学、无线电学，你还得学会几门外语，英语、日语、俄语。怎么着，怕啦？组长，我会害怕吗？你放心，如果我不以优异的成绩通过考核，在南京，我就自裁。<笑>好啊，我的人呢？就得要这股狠劲儿。回去好好收拾收拾，明天我亲自送你去车站。是。